okay welcome dear students today in this video i would like to discuss about the statistical thermodynamics nammude idile randamathe video aanu kazhinja video ile nammude statistical thermodynamics degree level illa statistical thermodynamics inde first part ile nammude endana statistical thermodynamics nalla karyangalokke manasilaakki adepole thanne endana microstate എന്താണൊരു മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് കോമ്പിനേഷൻസ് അതേപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അതുപോലെ മോസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻട്രോപ്പി ആൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി അതുപോലെ സ്റ്റെർലിങ്സ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇഫ് ദർ ആർ എൻ ഈക്വലി പ്രോബബിൾ ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദം ഔട്ട് ഓഫ് ദം ഇഫ് എം ഇൻസിഡൻസ് ആർ ഫേവറബിൾ ടു ദി ഇവൻറ്റ് എ ഓക്കെ ടോട്ടൽ അതായത് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എൻ ഇൻസിഡൻസ് പോസിബിൾ ആണ് ഈക്വലി പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ എം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എന്ന് കൊടുക്കാം ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഫേവറബിൾ ടു ആൻ ഇവൻറ്റ് എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇവൻറ്റ് എ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് അറ്റൈനിങ് ദ ഇവൻറ്റ് എ ഓക്കെ ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് favorable to the event a that is w n is the total number of incidents okay and that is the problem for example if we tossing a coin tossing a coin so there are two possibilities that is either it is head or it is a tail total number of probability total number of uh, incidents is equal to 2 and uh, number of incidents favorable to head is equal to 1 therefore probability of attaining a head is equal to 1 divided by 2 okay or if we are uh, koi, uh, uh, rolling a dice if we are rolling a dice so number of probability of attaining any number for example probability of attaining number 3 is equal to we know that uh, 3 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ അവിടെ നമുക്കറിയാം ആറ് വർഷങ്ങളുണ്ട് ആറ് ഇവൻറ്റ്സ് ടോട്ടൽ ഉണ്ട് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡൈസ് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റൈനിങ് എൻ ഈവൻ നമ്പർ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റൈനിങ് എൻ ഈവൻ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ 2, 4, 6 അങ്ങനെ മൂന്ന് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഫേവറബിൾ ടു ദിസ് ഈവൻ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഫോർ ഇസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഇഫ് യു ആർ ഇഫ് ഓക്കെ ഇഫ് യു ആർ റോളിങ് ടു ഡൈസ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ടു ഡൈസ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ദെൻ ദ പ്രോബബിലിറ്റി of getting the number 8 is equal to number 8 how many ways we can get the number 8 number 8 when can be obtained is 1 plus 6 okay it is sorry is 2 plus 6 or it may be 4 plus 4 or it may be 3 plus 5 okay uh, so total number of <coughs> So, our probability of 8. So, this is 2 plus 6. Dice 1 is 2. Dice 2 is 6. Then, this is 
സിക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് വരാം ഫോർ പ്ലസ് ടു പിന്നെ ഒന്നേ സാധ്യതയുള്ളൂ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ആവാം ഡൈസ് വണ്ണിൽ ഫൈവ് വണ്ണിൽ ത്രീ സെക്കൻഡിൽ ഫൈവ് ആകാം ഫസ്റ്റിൽ ഫൈവ് സെക്കൻഡിൽ ത്രീ ആവാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വെയ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ രണ്ട് ഡൈസ് നമ്മൾ എറിയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഇനി പ്രോബിലിറ്റി തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോറി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റിയും മറ്റൊന്ന് തെർമോഡാനാമിക് പ്രോബിലിറ്റിയാണ് അതിലേക്ക് വരാം ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്താ നോക്കാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഇപ്പം പറഞ്ഞത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്മൾ തെർമോഡാനൈസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് അറ്റൈനിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓർ വി കെൻസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സോറി ടു ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ എനർജി ലെവൽസിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് അറ്റൈനിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ എക്സാമ്പിളിൽ അതായത് മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂന്ന് മൂന്ന് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്കൂൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്കൂൾ അതിന് ടോട്ടൽ എനർജി ത്രീ എസ് ന്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി ത്രീ എസ് ന്യൂ വരുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇതായിരുന്നു സീറോ എസ് ന്യൂൽ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ മൂന്ന് എസ് ന്യൂൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ത്രീ ആവും ത്രീ സീറോ എസ് ന്യൂൽ രണ്ടെണ്ണം ത്രീ എസ് ന്യൂൽ ഒന്ന് അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ മൂന്ന് എന്തുണ്ട് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ഇവൻ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഈ ഒന്നാമത്തെ ഇൻസിഡൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ നയൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ത്രീ ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടെൻ ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൽ സീറോ എസ് ന്യൂൽ ഒന്ന് വൺ എസ് ന്യൂൽ ഒന്ന് ത്രീ ടു എസ് ന്യൂൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ ടു എസ് ന്യൂ പ്ലസ് വൺ എസ് ന്യൂ ത്രീ എസ് ന്യൂ സീറോ സീറോയിൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ആറ് രീതിയിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആറ് മൈക്രോസ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ മൈക്രോസ് ചെയ്യുന്നു വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് സെക്കൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സീക്കൾ ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഈ മൂന്നാമത് ഇൻസിഡൻറ്റിൽ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിളും ഒരു എസ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ ഈ വൺ എസ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ത്രീ ആയി പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് തെർമോ ഡയനാമിക് പ്രോബിലിറ്റി തെർമോ ഡയനാമിക് പ്രോബിലിറ്റി തെർമോ ഡയനാമിക് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് അറ്റൈനിങ് എ പ
ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് ആറ് രീതിയിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യാം ആറ് വെയ്സ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോബിലിറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ആ നമ്പറിനെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും പക്ഷെ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വെയ്സ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ അതാണല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച് മൈക്രോസൈഡ് എന്ന് വിളിച്ചത് നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഈസ് കോൾഡ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിനെ തന്നെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും വൺ ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ വൺ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോബിലിറ്റി ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇവന്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോബിലിറ്റി സിക്സ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി സിക്സ് ബൈ ടെൻ ആണ് മൂന്നാമത് മൂന്ന് പാർട്ടികൾ ഒരേ ലെവലിൽ വരുന്നത് അത് ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി വൺ ആണ് തെർമോഡൈനാമിക് സോറി തെർമോഡാനിക് പ്രോബിലിറ്റി വൺ ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിക്കല്ലോ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടോസിംഗ് വി ആർ ടോസിംഗ് ടു കോയിൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് രണ്ട് ഹെഡ് വരാം രണ്ടും ടൈൽ വരാം ഒരു ഹെഡ് ഒരു ടൈൽ വരാം അത് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം ടൈൽ ഹെഡ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഇതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാ ടു സോറി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് ഇതിന്റെ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി അഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് തെർമോഡൈൻ പ്രോബിലിറ്റി സിഗൾ ടു വൺ ഇതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ ഫോർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് തെർമോഡൈൻ പ്രോബിലിറ്റി സിഗൾ ടു ഓർ വി ആർ ടോസിംഗ് ത്രീ കോയിൻസ് ടോസിംഗ് ത്രീ കോയിൻസ് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മൂന്ന് ഹെഡ് വരാം ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ട് ഹെഡ് ഒരു ടൈല് അതെങ്ങനെയൊക്കെ വരാം രണ്ട് ഹെഡ് ഒരു ടൈല് ഹെഡ് ഹെഡ് ടൈല് വരാം ഹെഡ് ടൈല് ഹെഡ് വരാം ടൈല് ഹെഡ് ഹെഡ് വരാം മൂന്നാമത് രണ്ട് ഒരു ഹെഡ് രണ്ട് ടൈല് അത് തന്നെ എങ്ങനെ വരാം ഹെഡ് ടൈല് ടൈല് പിന്നെ ടൈല് ഹെഡ് ടൈല് 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 ഹെഡ് മൂന്നാമത് മൂന്നും ടൈല് വരാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു രീതിയിലെ വരും ഒരു നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇതിന്റെ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ രണ്ട് ഹെഡ് ഒരു ടൈൽ വരുന്നതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോബിലിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ അതും ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി ത്രീ ആണ് തെർമോഡൈനിക് പ്രോബിലിറ്റി ഈ മൂന്ന് ടൈല് വരുന്നതിൻ്റെ അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി വൺ ആണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് വൺ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഓക്കെ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോബിലിറ്റി ഇസ് ദി നമ്പർ ഓഫ്
എ സർട്ടൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഐഡന്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിലെ ഒരു കളക്ഷൻ ആണെന്ന് വിളിക്കുക അസംബ്ലി എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അസംബ്ലി ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഐഡന്റിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ ഇന്ററാക്ടിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇസ് കോൾഡ് എൻ അസംബ്ലി ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അത് വിളിക്കുക സിസ്റ്റത്തികളെ സിസ്റ്റംസിനെ അത് വിളിക്കുന്നത് അസംബ്ലി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടേമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻസംബിൾ എൻസംബിൾ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് കളക്ഷൻ ഓഫ് അസംബ്ലീസ് ഓക്കെ ഓർ വി കെൻ സെ എൻസംബിൾ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അസംബ്ലീസ് അസംബ്ലീസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഐഡന്റിക്കൽ ഓർ നോൺ ഇൻട്രാക്ടിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല എൻസംബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം പഠിക്കുക സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് എ സിസ്റ്റം എൻ്റെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഐഡന്റിക്കൽ നോൺ ഇൻട്രാക്ടിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആർ കോൾഡ് എൻ അസംബ്ലി ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഈ അസംബ്ലികളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് ഇത് വിളിക്കുക എൻസംബിൾ എന്ന് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊത്തം നമ്മുടെ ഈ ഒരു തെർമോഡാനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ എൻസംബിളുകളുടെ റിപ്ലിക്കയാണ് എൻസംബിളുകൾ അതായത് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഹയർ ലെവലിൽ പഠിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തലക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും സിസ്റ്റം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ സിസ്റ്റം അല്ല നമ്മൾ സാധാരണ തെർമോഡാനിക്സ് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ആ സംഗതി അത് ഒരു വലിയ ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് അതിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മൊത്തത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അതിനെ മിനിയേച്ചറുകളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് വി ഹാർ ഹാവിങ് എ വെരി ലാർജ് കണ്ടെയ്നർ ഓക്കെ കണ്ടെയ്ൻ ഹാവിങ് എ വെരി വെരി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ അതിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി നമ്മൾ പിന്നെ നേരിട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഓരോന്നിലും അതിന് ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ മിനിയേച്ചറുകളായിട്ട് മാറ്റുന്നു ഓക്കെ എൻസംബിൾസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ എൻസംബിളിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരു ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരുമിച്ച് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു 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 കൺസിഡറേഷനാണ് നമ്മൾ എൻസംബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് തെർമോഡാനിക്സിൽ ഈ എൻസംബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻസംബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അസംബ്ലീസ് അല്ലേ ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ ദേ കണ്ടെയ്ൻസ് ഐഡന്റിക്കൽ നോൺ ഇൻട്രാക്ടിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നോൺ ഇൻട്രാക്ടിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അടങ്ങിയ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് അസംബ്ലികളെയാണ് അത് വിളിക്കുക എൻസംബിൾ എന്ന് വിളിക്കുക അല അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഓരോ കുട്ടിയും ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു ക്ലാസ് റൂമുണ്ട് ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഓരോ കുട്ടി എന്നാണ് ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ആ ക്ലാസ് റൂമിനെ മൊത്തം നമുക്ക് ഒരു അസംബ്ലി ആയിട്ട് എടുക്കാം ക്ലാസ് റൂം മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യാം അസംബ്ലി ആയിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ അസംബ്ലി കൂടിയാൽ നമ്മൾ കോളേജ് നമ്മുടെ കോളേജ് എന്താണ് കുറേ അസംബ്ലികൾ കൂടിയതാണ് എന്നാൽ കുറേ ക്ലാസ് റൂംസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിലും കൂടെ അതൊരു എൻസംബിൾ ആണ് അതായത് ഒന്നൊരു പറയാം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഓരോ ക്ലാസ് റൂമും നമുക്കൊരു അസംബ്ലി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്ലാസ് റൂമുകളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എൻസംബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെ കുറേ എൻസംബിൾ കൂടുന്നതാണ് ഇത് എൻസംബിളുകൾ കൂടുന്നതാണ് ഇത് ഓക്കെ ഒരു തെർമോഡാനാമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ തെർമോഡാനിക്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കൽ ഇസ് കോൾഡ് എ സിസ്റ്റം ഓക്കെ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ഇസ് കോൾഡ് എൻ അസംബ്ലി എൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് അസംബ്ലീസ് ആർ കോൾഡ് എൻ എൻസംബിൾ ഈ എൻസംബിളുകളെ നമുക
ഈ അസംബ്ലികൾ തമ്മിൽ അസംബ്ലികൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പാർട്ടിക്കിൾസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പിന്നെ എനർജിയോ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഓരോ അസംബ്ലികളിലും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിലും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസും വോളിയവും അതേപോലെ എനർജിയും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് എനർജി അപ്പൊ ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻസംബിളിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഒരു മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ എന്ന് വിളിക്കുക മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ എൻ വി ആൻഡ് ഇ ആർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം പോലെ പരിഗണിക്കാം തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം പോലെയാണ് ഇത് മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് എൻസംബിൾസ് ഓർ ദീസ് അസംബ്ലീസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എന്താണ് ഹാർഡ് ഇംപെർമിയബിൾ നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് വാൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടിക്കിൾസും അതുപോലെ എനർജിയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസും വോളിയവും എനർജിയും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള എൻസംബിളിനാണ് ഇത് വിളിക്കുക മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ എന്ന് വിളിക്കുക ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഇൻ അവർ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എൻസംബിളാണ് കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദീസ് അസംബ്ലീസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഹാർഡ് ഇംപെർമിയബിൾ ബട്ട് കണ്ടക്ടിംഗ് വാൾസ് ഹാർഡ് ആണ് ഇംപെർമിയബിൾ ആണ് പക്ഷെ കണ്ടക്ടിംഗ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും therefore they have same number of particles volume and temperature number of particles um volume um temperature um constant irikum but number of particles exchange sadikilla avad constant aanu volume constant aanu temperature same irikum because they are conducting walls aanu appo they have constant nvt nvt constant irikum number of particles volume and temperature is constant അവിടുത്തെ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടിംഗ് വാൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പോസിബിൾ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള എൻസംബിളുകളെ എന്ത് വിളിക്കുക കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ എന്ന് വിളിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഹാവ് കോൺസ്റ്റന്റ് എൻ വി ടി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു അവർ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഇൻ തെർമോഡൈനാമിക്സ് തെർമോഡൈനാമിക്സിലുള്ള ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിന് സമാനമാണ് ഇത് കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് മൂന്നാമത്തെ എൻസംബിൾ ആണ് ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ അപ്പൊ ഈ ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ദ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ പെർമിയബിൾ കണ്ടക്ടിംഗ് വാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ലീസ്റ്റ് കൺസ്ട്രൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ഈ വാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാൾസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ എനർജിയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ഹാവ് സെയിം കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ദേ ഹാവ് സെയിം ന്യൂ വി ടി ഓക്കെ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻസംബിൾസ് ആർ കോൾഡ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻസംബിൾസ് ആർ കോൾഡ് ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ and it is similar to our open system in in thermodynamics thermodynamics le open systathinu endana corresponding aayittulla oru ensemble aanu idu grand canonical ensemble okay appo idu least eto least constrained aanu system aanu nera marsi eto highest constrained aayittulla system aanu idu micro canonical ensemble micro canonical ensemble they are separated by hard impermeable non conducting walls okay therefore they have same number of particle volume and energy okay canonical ensemble nu parayumbo they are separated by conducting walls impermeable aanu appo particle exchange illa pakshe temperature allengil heat exchange possible aanu so they have the constant number of particle volume and temperature is constant 
and that is called canonical ensemble that is intermediate between micro canonical and grand canonical grand canonical they have uh, permeable conducting walls on permeable either one particle exchange yeah about the one chemical potential same particle exchange in the one let the chemical potential on identical on where they have constant mu vt mu vt is constant chemical potential on mu is the chemical potential mu mkareva chemical potential okay up a clear item we are going to go micro canonical ensemble number the isolated system volume Canonical ensemble, closed system, bolayim, grand canonical ensemble, open system. Now, micro canonical ensemble is the highest constrained idle system. Grand canonical ensemble is the least constrained idle system. Clear on the Okay, this chapter is the next question. Relation between entropy and probability. Entropy and probability in the middle relation. Relation between entropy and probability. Entropy in the world Entropy is a measure of disorder. Entropy is a measure of disorder or randomness of the system. Okay. And we know it is an extensive property. Okay. Entropy is extensive by properties. And it depends on the amount of the substance taken in the system. It's a measure of disorder. Apo, <coughs> disorder goodumbo. Disorder goodumbo. Probability of distribution. Or a particular distribution day. In the goodum. Adin day number of micro state goodum. Disorder goodum or anel. Number of distribution goodum or the good of the distribution possible. Okay. Baranans are the Yerikanum. Entropy or a disorder on this disorder is the number of possible ways of arrangement increase. What is the number of possible arrangements? Thermodynamic probability. Number of possible ways of arrangement is thermodynamic probability. What is the disorder? What is the thermodynamic probability increase? Okay. What is the disorder increase? In the good no number of ways of arrangement increases. That means thermodynamic probability, or we can say number of microstate. Thermodynamic probability is the number of microstate. Now, anyway, we can write number of thermodynamic probability increases. Okay. Our disorder would be entropy would be. I'm going to disorder would be entropy or the number of possible ways of arrangement increase you in the world thermodynamic probability and the increase you so we can write entropy is a function of thermodynamic probability w thermodynamic probability number w and not a denote here okay I'm going to get the entropy in the world and that is a function of thermodynamic probability and the and we consider two systems okay having entropy s a and s b mixed together okay then two systems like entropy s a entropy s sorry s a and s b and s b entropy s a and s b and what are the system mix here and then you will it in the or on the entropy in order s a is equal to a function of w a and s b is equal to a function of w b अगर आने के लिए आ मिक्सर इन्दे टोटल एंट्रोपी यस टोटल इस इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू ए प्लस एफ ऑफ डब्ल्यू बी नल दा ओके एस टोटल इस इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू ए प्लस एफ ऑफ डब्ल्यू बी यानी नम्बर डे प्रोबेबिलिटी के डे रोल ब्रेकर है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी ये दो सिस्टम मिक्स Total probability W total in the way another W A into W B on probability rules program probability at a mathematics program principle of probability program then the probability la W A in the other system B in the other system mix it a to the more dynamic probability W A on a B to the more dynamic probability W B on I'm going to W total in the way another W A into W B on 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എസ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ടോട്ടൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എ ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു ബി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എസ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി ആണ് ഇത് പ്രകാരം നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്ത പ്രകാരം കാരണം എൻട്രോപ്പ് ഇതെങ്ങനെ ഇത് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ ബിക്കോസ് എൻട്രോപ്പി സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സോറി എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എൻട്രോപ്പി ഒരു എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പൊ അത് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്യ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്ന സാധനമാണ് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറെ സിസ്റ്റം എയുടെ എൻട്രോപ്പി എസ് എ ബിയുടെ എൻട്രോപ്പി എസ് ബി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻട്രോപ്പി ഒരു എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി എസ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എ പ്ലസ് എസ് ബി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എൻട്രോപ്പി ഇസ് എ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എൻട്രോപ്പി എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് എസ് ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എ പ്ലസ് എസ് ബി ആയിരിക്കും ഇനി എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എഫ് ഡബ്ല്യു എ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എഫ് ഡബ്ല്യു ബി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എസ് ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എഫ് ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് എഫ് എഫ് ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡബ്ല്യു ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എ ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു ബി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടോട്ടൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് എഫ് ഡബ്ല്യു എ ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു ബി അപ്പൊ നോക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്താ കിട്ടിയത് ഒന്നാമത് ഇക്വേഷൻ എസ് ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി രണ്ടാമത് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി എസ് ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എ ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു ബി അപ്പൊ രണ്ടും ടോട്ടൽ ആ മിക്സറിന്റെ ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി കാണുന്ന ഇക്വേഷനാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത് ഇക്വേഷൻ എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി രണ്ടാമത് ഇക്വേഷൻ എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എ ഇൻ ടു എഫ് എഫ് ഡബ്ല്യു സോറി എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എ ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു ബി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പോസിബിൾ ആകണമെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് എഫ് അത് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എ ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് എഴുതാന്നല്ലേ അല്ലേ ഇന്ന് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എ ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ വരണമെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എ ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് വരണമെങ്കിൽ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി എ ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം ഒരു ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു എ നമ്മൾ എഴുതിയത് അത് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതി എന്താ എസ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു പക്ഷെ ഈ ഒരു റിലേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എ ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ കഴിയും എന്തെന്ന് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒരു ലോകരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻ കെ ഇൻ ടു എൽ എൻ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി ഓക്കെ അതിൽ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് കെ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ദാറ്റ് ഈസ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ ബൈ എൻ എ ആണ് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവർ ഗാർഡ്രോ നമ്പർ ആണ് കെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് 
തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് തേർഡ് ലോ പ്രകാരം തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പ്രകാരം അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോയിൽ എൻട്രോപ്പിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാ സീറോ ആണ് അറ്റ് അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോ എൻട്രോപ്പി സീറോ അക്കോർഡിംഗ് ടു തേർഡ് ലോ ഇനി അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോയിൽ ദ മോളിക്കൂൾസ് ഓർ ദി സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് ഓർഡർ പെർഫെക്റ്റ് ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡബ്ല്യുയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ആയിരിക്കും കാരണം ഓൾ ദി മോളിക്കൂൾസ് ആൻഡ് ആർ ഇൻ സെയിം ലെവൽ ഓർ സെയിം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എല്ലാ മോളിക്കൂൾസിനും സെയിം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഡബ്ല്യുയുടെ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോബിലിറ്റി ഡബ്ല്യുയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എൽ എൻ വൺ പ്ലസ് സി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എൽ എൻ വൺ എൽ എൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് സി അപ്പോൾ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എൽ എൻ ഡബ്ല്യു സു ദാറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻട്രോപ്പി ദിസ് ഈസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻട്രോപ്പി ആൻഡ് എൻട്രോപ്പി ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക് probability this is a relation between entropy and thermodynamic probability what is the relation s is equal to k l n w w is the thermodynamic probability clear on allo some shall allo and this is a relation between entropy and thermodynamic probability okay nammala in the video il avasana vayittu oru kaari kudi nammala discuss cheyan vendi povunu that is stirling's approximation അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ ഇൻ മെനി കേസസ് വി ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് എൻ ഈസ് വെരി ലാർജ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം എൻ വെരി ലാർജ് ആയി നമ്മുടെ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവകാട്രോ നമ്പർ ഓഫ് റേഞ്ചിലാണ് അവകാട്രോ നമ്പർ റേഞ്ചിൽ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ റേഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരിക അതിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഹ്യൂമൺ ബ്രെയിൻ കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ടു എക്സെട്ര ത്രീ ടു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ആൻഡ് ടേക്ക് ലോഗർ ഇതം ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ലോൺ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ദെൻ ലോൺ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ സിക്കൾട്ട് ലോൺ എൻ പ്ലസ് ലോൺ എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ലോൺ എൻ മൈനസ് ടു എക്സെട്ര ലോൺ ത്രീ പ്ലസ് ലോൺ ടു പ്ലസ് ലോൺ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ സോ സിൻസ് എൻ ഈസ് വെരി ലാർജ് ഐ എം ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു വി ആർ കൺസിഡർ കെമിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇൻ കെമിക്കൽ സിസ്റ്റം എൻ വിൽ ബി വെരി ലാർജ് സോ ദിസ് സമ്മേഷൻ ക്യാൻ ബി approximated that that means we can uh, first we can write this is a sigma i ln n i you can write like this but since here n is very large this summation can be approximated as integration as an approximation because here n is very large so this summation can be approximated as integration so integral from 1 to n ln n i dn i okay so we want to evaluate this integration and that is equal to we can uh, it should be integrated by integration by parts integration by parts we should integrate it now ab integration by parts vekumbo it is first into that is ln n uh ln ni into integral of second integral of dn is equal to n from the limit 1 to n minus integral of differential of first that is differential of ln n that is 1 by n into integral of second that is n into dn i okay and this can be written as we can go to the next page okay mm, then okay so we get the uh, equation like this that is n ln n i ln n i from 1 to n minus integral of 1 by n into n into d n i from 1 to n and this is equal to n i ln n i from 1 uh, 1 to n so we are applying first upper limit first so it is n ln n minus 
1 ln 1 and that is 0 minus integral of 1 to n dni n is cancelled integral of dni is equal to ni so ni from 1 to n and this is equal to n ln n minus this is 0 ln 1 is equal to 0 minus here applying upper limit first n minus lower limit 1 so we get ln ni factorial or we can say ln n factorial is equal to ln n factorial is equal to n ln n minus n plus 1 here since n is very large here n is very large we are already told you so this one can be neglected because n is very large so finally we get this equation that is ln n factorial is equal to n ln n minus n and this is called sterling's approximation idin namal sterling's approximation nu vilikkuva idu statistical thermodynamics il palla sthalathu namal apply cheyyunnundu pala derivation namukku ne angotte maxwell boltzmann statistics padikkanundu avada namal ee equation apply cheyyunnundu appo pala sthalathu namal apply cheyyina oru pradhana petta equation aanu sterling's approximation appo sangathi ithre illu endana sterling's approximation parayunnathu ln n factorial idana ln n factorial is equal to n ln n minus n that is sterling's approximation okay avo thank you all of you i am going to stop here appo nammal indha class il discuss cheyidathu endakeyana nammal indha discuss cheyidathu the statistical probability thermodynamic probability ensembles endana pinna endana relation between entropy and probability and finally sterling's approximation next video we will uh, different types of uh, statistics that is maxwell boltzmann statistics and derivation we will discuss okay thank you all of you goodbye